미성년자랑 스하려다가 걸린 걸지도 몰라요 아마 파파카츠? 여러 가지 의미로 빡 갑니다 이거 오따꾸는 지 아는 거 나오면 자랑하는 게 특징이에요 안 봐도 괜찮은데 봐줄 거죠? 이날은 십덕 열혈 슈퍼로봇 천원 돌파 그랜라간을 봤습니다 제 잼민 시절을 뜨겁게 만들어준 애니이자 십덕의 길로 끌어들인 추억의 애니에요 무려 17년 전 작품이라 모르는 사람이 더 많을 건데 이거 진짜 개같이 추천하는 애니에요 오타쿠 아니어도 재미있게 볼수 있어요 왜냐고? 시작부터 말했지만 십덕 츤데레 열혈 의리 손나 큰 슈퍼로봇 앞에 미사여구는 다 필요 없어요 다른 건다 집어치우고 존나 큰 슈퍼로봇이 제일 중요합니다 그랜나간 본 사람은 부정할 수 없어요 어떤 로봇 데려와도 비교 불가 안본 사람들은 이말 들으면 이해하기가 어려워요 뭐 로봇이 커봐야 얼마나 크겠어 가장 유명한 로봇인 건담은 18m 아파트 높이로 치면 대충 6, 7층 높이 또 에반게리온은 에반게리온은 주상복합 30층 높이네요 잼미니 때 봤던 가오가이거 이런 거는 30m 난쟁이고 마징가 기본 모델도 20m짜리 잼미니에요 생각보다 로봇들이 작아요 100m 넘는 기체는 슈퍼로봇로 나가야 하고 트랜스포머는 진짜 난쟁이들이야 옵티머스 프라임은 8m쯤 되고 범블비는 4m? 자 가자 그랜라가는 그냥 이런 거랑 동일선상에 두는 거 자체가 민폐예요 이거 별이거든요? 우주보다 커져요 이거 참고로 최종 사이즈도 아니에요 더 커지거든요 대우주보다는 조그맣고 소우주보다는 큰 진짜 그야말로 우주기억 사이즈 이게 최종 배틀 씬인데 심장 개 뜨거워집니다 리뷰 끝나면 애니로 배틀 씬한번더볼 거예요 내가 지금까지 로봇이나 액션 애니메이션 뭘 봐도 그랜라간보다 심장 개 뜨거워지는 애니는 없었어요 제 개인적인 감상이니까 아닐 수도 있다는 점 항상 강조합니다 참고로 이거는 너무 규격의 사이즈니까 다른 그랜라간을 소개하면 아, 그 전에 일단 이게 합체 로봇이에요 가장 기본 상태인 이게 라간 2미터도 안되는 가장 쬐끄만 기본 상태고 이걸 그랜이라는 양산형 로봇 기체에 이렇게 대가리 머리 뒤를 꽂아버리는 순간 주인공의 주력 기체인 그랜라간으로 합체 심장 개 뜨거워지는 합체 로봇으로 애니가 본격적으로 시작됩니다 그랜라강까지는 아직 20m짜리 잼민인데 중반부터 갑자기 급발진하면서 우주선이랑 합체 대충 2km짜리 거대 로봇이에요 이걸로 끝이 아닙니다 한번더 급발진해서 초은하 그랜라강으로 합체 5000km 크기가 돼요 한국에서 로스앤젤레스까지 대충 만 킬로미터니까 초은하 그랜라간이 한국에서 세 발자국? 네 발자국 걸으면 미국 도착이에요 똑똑똑 이 다음 합체가 우주보다 커지는 아까 봤던 천원 돌파 그랜라간이에요 크기 측정 불가 와 미쳤다 오프닝부터 설명이 너무 길었네요 7분이 넘었는데 <웃음> 미안해 씹떡 기질 나와서 설명 주저리 주저리 넘치거든요 원래 오타쿠는 자기가 좋아하는 거나 쬐끔 아는 거 나오면 영업선 빙의에서 작품에 막 장점 어필 오지게 해요 처음으로 돌아와서 다시 설명하자면 그랜라가는 2007년에 등장한 일본의 로봇 애니메이션이에요 지금은 망해버린 가이낙스에서 제작되었고 주요 등장인물로 시몬과 
타미나 페이크 여주인공 요코와 정실부인 찐 여주인공 니아 그외 매력있는 여러 조연들까지 공식 설정은 아니지만 페이크 여주인공 요코는 무서운 눈나예요 작중에서도 뻑 가는 새끼로 여러 남자를 훌리지만 조심해야 합니다 키스하면 사망 플래그로 이어져요 참고로 그랜나가는 건담처럼 리얼한 SF 애니션은 아니에요 방금 봤죠? 키스신 이거 죽음의 키스입니다 어디까지 얘기했지? 건담처럼 리얼한 SF는 아니고 리얼한 SF라고 표현도 미묘하네 건담도 사실 판타지인데 대충 먼 미래에 가능할지도 모르는 건담같은 로봇물이 아닙니다 아까도 봤지만 이미 로봇 사이즈부터 얘기가 끝났죠 어떻게 막 우주보다 큰 로봇을 만들겠어 그렇기 때문에 현실에 있을 수 없기 때문에 더 불타오른 거 아니겠어요? 현실적이지 않은 거대 로봇들이 막 치고받고 싸우는 액션 주인공 시몬이 다이낙스의 레전드 에반게리오 신지처럼 찌질이 찐따에서 개쩌는 열혈 캐릭터로 성장 과정 온전한 행복은 없다는 동심파괴 배드엔딩 떡밥 그냥 개쩌는 요소들만 뭉쳐놨어요 일본을 넘어서 지구국 규모로 전세계에서 막돈 쓸어 달았어요 그랬나가니 돈 청소기로 돈 벌어오는 기계로 탄생한 겁니다 야호 돈이 많이 벌리면 어떻게 해야겠어요? 투자? 그런 건 흑우들이나 하는 겁니다. 오타쿠들 돈 빨아먹으면서 개짓거리 하는 게 10패급 경영자 소양이에요. 게다가 2019년 12월에 당시 가이낙스 대표가 미성년자 성추행 혐의로 체포까지 이게 말이 좋아 성추행 혐의지 아마 파파카츠? 미성년자랑 섹스하려다가 걸린 걸지도 몰라요 아주 개새끼예요 결국 2024년 6월 저번 달에 가이낙스는 최종적으로 파산 폐업했어요 최고 금액이 약 4억엔인데 회사 규모에 비하면 큰 돈이 아님에도 아주 주옥된 거죠. 이제 가이낙스의 저작권과 프랜차이즈는 트리거랑 스튜디오 카라가 소유하고 있어요. 여기서 스튜디오 카라는 에반게리온 원작자로 유명한 안노 히데아키예요. 렌나간 리뷰인데 자꾸 딴 얘기하냐고? 아까도 말했지만 오따꾸는 지 아는 거 나오면 십덕기질 자랑하는 게 특징이에요 저 오따꾸 맞아요 방금 봤죠? 이게 배드엔딩이라니까 이거 다시 그랜나간 얘기로 돌아와서 그림체가 굉장히 특이합니다 색이 난잡하면서도 선이 굵고 아메리칸 코믹스 느낌도 나요 이마시 히로유키는 가이낙스에서 경력을 쌓은 레전드예요 천원돌파 그랜나간을 시작으로 섹스 코미디 팬티 스타킹 윗 가터벨트 이것도 진짜 재밌어요 이것도 카툰 네트워크 애니메이션인 파워퍼프걸이랑 덱스터 그런 느낌이 나요 일본과 미국이 합쳐진 특이한 그림이요 안 봤으면 꼭 보세요 이것도 레전드입니다 12년 만에 후속작이 제작되고 있어요 내년 2025년에 개봉 예정입니다 이거 조만간 리뷰할게요 섹스 코미디의 
데드엔딩에 존나 재밌다는 의미에요 여러가지 의미로 빡 갑니다 이거 아! 내가 추천하는거는 거진 90%가 재밌어요 물론 개인의 호불호는 얻을 수 있죠 또 대표작인 킬라킬이랑 프로메어도 있고 전부 수작이에요 십동 요소도 많고 심장 뜨거워지는 요소를 잔뜩 부었어요 자꾸 오따쿠 스타일 애니만 말하면 그게 뭔데 씹더가 소리 들어도 할말 없죠 이거는 히로유키 작품 중에 가장 대표적인 애니에요 이거 이거 아이, 잘못 들어왔다 사이버펑크 알겠다 넷플릭스에서 볼수 있죠? 전부 보면 런닝타임 대충 220분? 재미있는데 어린이는 보면 안되는 연출이 매우 매우 많아요 제발 봐주세요 오늘 추천하는게 너무 많지만 진심입니다 전부 다 재미있어요 저도 리뷰하면서 이게 아, 그럴라가 리뷰가 맞나라는 생각이 들어요. 작품 외적인 이야기가 너무 많아. 그렇지만 조금이라도 스토리적인 부분을 얘기하면 봤을 때 재미가 떨어지게 돼서 최소한으로 얘기하는 게 좋다고 생각했어요. 음. 그럴라간 줄거리는 간단해요. 지하마을에서 노예처럼 살고 있는 시몬은 의리에 빡 가는 형 가미나와 만나서 지상으로 탈출해요 지상은 나선왕이라는 가짜 빌런에게 지배되고 있는 개같은 세상이죠 어찌저찌 시몬과 카미나는 동료들을 모아서 나선왕을 물리치고 일기가 끝나고 일기로 넘어가요 그리고 본격적인 메인 이벤트 우주격의 적들과 배틀이에요 배틀 이 과정에서 찐따 시몬이 상남자로 성장하는 건 덤이에요 배드 해피엔딩이 기다리지만 이 선택은 존나게 남자다워요 열을 슈퍼룸을 볼면서 울기 쉽지 않은데 잼미니 때 이거 보면서 펑펑 울고 막 흰구리 펑펑 한동안 우울증 시계 왔어요 17년이 된 작품이라 더 이상 후속작이 없을 거라 생각했는데 아직 몰라요 저작권도 아까 얘기했던 트리거가 소유하고 있고 원작자도 트리거에서 일하고 있는 데다가 현역으로 일하니까 나도 이제 아저씨 다 됐지만 조금 더 늦어도 되니까 뒤지기 전에 천원돌파 그랜라간 후속작 볼수 있으면 좋겠네요 평소보다 헛소리도 많았지만 결론은 언제나 똑같아요 글레라간 안봤다면 제발 봐주세요 모든 로봇 애니메이션 중에 최고라는 말도 부족해요 1위에요 내 인생 최고의 애니메이션 천원돌파 글레라간 리뷰 끝 안녕십 덕엔이 아니고 열혈 메카 애니메이션이에요 일단 봐봐요 홈 아주 미쳤어 BGM도 찌리고 진짜 